5-10 иксов, uh -huh. если проект хороший. Эту монету без особых усилий можно создать самому тысячи, сотни долларов, десятки тысяч в месяц. Но они просто хотят срубить денег на своих подписчиках. Димас из Батайска. Основные методы вообще скама на крипте, да, на чем люди теряют деньги. Люди туда заходят, там, то есть живой чат, там каждую секунду сообщение, то, что вот покупаю коинлист, продаю коинлист. И все, и на следующий день выясняется, что это мошенническая вообще монета. Конкретно в nft самое главное это... Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, и сегодня снимаем на тему крипты, а именно мошенничество в сфере крипты, потому что тема на хайпе, да, многие залетают туда, делают состояние, еще больше людей, наверное, на этом теряет, и, естественно, в теме, где большие деньги, всегда, э, всегда толкаются, толкутся там сотни тысяч мошенников, там, наверное, мошенников больше, чем самих игроков рынка, и мы сегодня на эту тему поговорим с достаточно молодым человеком, Григорий, вот, знакомьтесь, он давний наш партнер, то есть двигает наши темы по крипте, поэтому... Прошу отнестись максимально серьезно и не попадаться на уловки мошенников. Сможете отличить после выпуска одно от другого, поэтому смотрите до конца. И потом обязательно, если что-то не поняли, пишите свои вопросы. А я напоминаю, что спонсор выпуска Bitpapa. Обмен крипты в Телеграме в том числе быстро, анонимно, в ту или в другую сторону. А если вы трейдер, то залетайте и сможете зарабатывать на обмене крипты между частными пользователями. У Bitpapa, в принципе, достаточно подробный мануал на эту тему. Итак, давай, вообще, сколько ты в крипте, да, как ты туда попал, и такой по верхам сразу пройдемся. Да, привет, ребят, я сел команды Crypto Universe, и я начал заниматься криптовалютой где-то а, около года назад. Всего а, лишь. Да, ну, до этого я, то есть, изучал азы, а, ну, это было что-то вроде хобби, но вот я закончил 11 класс, и, а, ну, я начал искать какую-то профессию, где мне не надо было работать, ну, там, за найм, то есть, сидеть где-то в офисе. И я подумал, что как раз тогда начинался вот, ну, прям самый большой хайп криптовалюты, и именно тогда я решил туда зайти и на постоянной основе ей заниматься. А сейчас сколько тебе лет? Мне сейчас 19 лет. Всего лишь. А. Мне 39 сегодня было, ему 19, то есть сыновья мне годится вполне. А основные методы вообще скама на крипте, да, на чем люди теряют деньги? Слушай, ну, самый основной метод скама – это скам на курсах, то есть... Люди, которые мало компетентны в вопросе криптовалют вообще, они запускают курсы, в основном это блогеры, которые там раньше были каперами, но они просто хотят срубить денег на своих подписчиках и ну, из-за этого делают вот такие курсы, которые вообще не несут никакой смысловой нагрузки, где нет полезного материала, который, на который люди просто тратят деньги впустую. А есть примеры реальной из жизни? Да, есть примеры. Первый пример, о котором я хочу рассказать, это Димас из Батайска. Ну, он бывший капер тот, который... Бывший капер, да. Он недавно делал запуск по NFT. Перед этим запуском был дикий прогрев. В Инсте или где? Да, в Инстаграме. То есть сторисами он максимально подогревал и делает на самом деле на хорошем уровне, то есть, ну, я уверен, что большое количество людей этим заинтересовалось. Ну, вот его аккаунт 587 тысяч на... 22 февраля. И сколько ты думаешь залетело к нему на курс этот по крипте? Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, FIO или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Беларуси и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. Мне кажется, около 200 человек э, купили у него курс. Ну, это вообще копейки, на самом деле. Это очень мало на такую аудиторию, если... Надо учитывать то, что аудитория у него не особо платежеспособна, как мне кажется. То есть на него подписаны такие подростки, которые, mm -hmm. ну, на YouTube у него смотрят э, обзоры, там, машин всяких, БХ, М4. Все равно даже подростки при таком э, прогреве нашли там денег, взяли у родителей. А и... стоимость какая была? 
У него было несколько блоков, то есть э, там, по-моему, начиналось от 100 и доходило до миллиона. И даже при такой цене я уверен, что вот э, эти подростки, они просто смотрят на его жизнь, смотрят на его машины, как он живет, и они там взяли денег у родителей. Ну, это в самом лучшем случае вообще. Mm -hmm. И купили этот курс. Дорого-богато, короче, решает, да, до сих пор? Да, ну, на самом деле, NFT это такая тема, на которой действительно можно заработать, но... Именно, ну, давай начнем с бэкграунда Димаса, то есть он был капером, вообще одним из самых ну, ярких мошенник, ну. мошенник, да, там брал счета под доверительное управление, ну, что он только не делал, и когда вот как раз был самый хайп каперства, ну, он там э, на всем чем угодно он зарабатывал на этой теме, но из-за того, что каперство прикрыли, там кого-то посадили вообще за это, он ну, взял паузу, хотя, мне кажется, он полностью закончил с этим. И ну, думал, и вот нашел такую актуальную тему NFT. То есть про трейдинг уже тогда было не актуально, потому что ну, про него кто, ну, кому не лень, сделали обучение. Момент для того, чтобы запускать этот курс, он выбрал ну, очень хороший, потому что NFT тогда было на пике, прям на самом. Сейчас это стало чем-то обычным. И в сторис он рассказывал ну, какие-то вроде бы полезные вещи, но вот там были моменты, когда он говорил о том, то, что... Он первый вообще человек, который говорит об NFT в России. Но это, по крайней мере, неуважительно к ребятам, которые в сфере NFT достаточно давно еще, когда даже это не было таким популярным. И вот даже был человек, прикрепим скрин, где он делал разоблачение на Димаса. Разоблачений, кстати, на Димаса очень много. И Димас в Инстаграме этому человеку написал то, что вот ты вообще ничего не понимаешь, ну, очень агрессивно ему ответил, то есть там нецензурно. Ну, короче, обычный мошенник, который э, ищет, как срубить денег легкими путями и постоянно ищет для этого новую схему. Ну, с ним ну, понятно. Ну да. Давай перейдем к следующему такому же каперу, такому же инфо-цыгану, это Динат. А, а, кореш его, блядь. Ну, я не знаю, насколько кореш, но если Димас, ну, обладает какой-то харизмой, то есть э, за ним в каких-то моментах интересно наблюдать, то Динат, на мой взгляд, это Динат просто... Гумеров такой. Да, это проект Гусейна Гасанова, он постоянно за ним таскался, подстилался uh -huh. под него, и на этом набирал своих подписчиков, которых, ну, в итоге он просто скамил, на которых он наваривался на каперство, делал все то же самое, что и Димас. Ребят, многие из вас интересуются, когда начнется наш эксперимент, когда мы начнем транслировать наши результаты, вот. ну и в принципе, когда начнется вся движуха. Честно вам скажу, сейчас на рынке крипты ситуация максимально нестабильная и заходить в какие-то сделки это очень высокий риск. Вот. Поэтому моя команда рекомендует сейчас сделать небольшую паузу и далее, когда уже ситуация с рынком будет более понятная, мы начнем торговать. Вот. Поэтому запаситесь много терпением. И После того, как прикрыли это все, он заявил то, что он 4 года занимается криптовалютой. Я вот нашел а, скриншоты, когда я выкладывал биткоин, когда он стоил 4 тысячи с половиной долларов. Вот. Здесь также есть фотографии и видео с этим желтым паршом, как я присутствовал на всяких конференциях, общались по... Непонятно, куда делся этот промежуток, когда он занимался каперством, и вдруг неожиданно он... Ну, объявил о том, что он 4 года в криптовалюте. Получается, эти 4 года он криптовалютой не занимался, или ну, ни, никаких упоминаний у него в Инстаграме не было. Он показал какие-то там фотки вообще непонятные, что, на них, ну, что они должны показать людям, то, что он там сидит с какими-то людьми, обсуждает вроде бы криптовалюту, но тем самым он хотел сделать ну, что-то вроде прогрева, чтобы к нему больше доверия было. Но мне кажется, вот на Динату уже не так много людей повелось, как на Димаса. Если Димас, то есть можно посмотреть его там кошелек OpenSea, это что-то вроде биржи NFT, то есть ты заходишь, это там можешь купить NFT, биржа да. NFT. Да, и у Димас реально можно посмотреть в кошельке то, что там есть какие-то ну, серьезные такие nft -шки. У Дината ничего, кроме его слов, нету. То есть какая-то там фотка четырехлетней давности, где вообще непонятно, что он делает. И ну, он это... тоже запускает курс. Он запустил курс, он называл, называл это не курс, а эксперимент, там до сих пор существует инстаграм, где можно это посмотреть, но ни одного упоминания сейчас о криптовалюте у него в, нету в профиле в инстаграме. Ну, все понятно, тема модная, прибыльная, потенциально люди залетают, а мошенники наживаются, ничего нового. То есть это вот прям мошенники, которые ну, ничего не зная, там, занимаясь криптовалютой один месяц, запускают свои курсы, ну... Это, а, это неправильно. Да, то есть это неправильно. А, а вот сейчас я хочу поговорить о 
уже более продуманным скаме на криптовалюте, и как раз это то, на что могут попасть вот, ну, самые новички, которые на волне хайпа заходят вообще в криптовалюту. Это именно скам внутри уже, то есть скам токены. Но ну, давай с них начнем. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн магазинах и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. А, то есть токены, это же самое, ну, то есть монета криптовалютная. Эту монету без особых усилий можно создать самому, ну, то есть там немножко позаморачиваться, и эту монету уже люди смогут покупать. Ну, вот как сейчас было с этим, сделали токен, типа, якобы от создателей сериала, там, «Игра в кальмара», сделали токен, и мне пишут, ты будешь покупать? Я посмотрел, что у него ликвидности никакой, его продать невозможно, купить можно там на, через Uniswap, там, на, через Pancake, по-моему, в тот день было. Вот. Я посмотрел, что там даже ну, сложно там, его и купить, и продать вообще невозможно. Я, короче, думаю, не-не-не, мимо меня. И все, и на следующий день выясняется, что это мошенническая вообще монета. Да, я как раз хотел сказать об этом. То есть там курс стартовал, ну, что-то вообще с, ну, меньше, чем с доллара, и за несколько дней дошел там до трех, ну, до двух восьмиста, и просто в моменте он обвалился меньше, чем до доллара. So the market cap is 2.168 trillion dollars. And now the market, oh! Oh! It went to zero! Yeah! То есть и как раз такие монеты, там, по-моему, создатели этого токена унесли себе 2 миллиона долларов. И ну вот как раз создавать такие токены, которые не несут никакого фундаментала, то есть они ни для чего не нужны, просто ну, какие-то мемные токены. За ними не стоит никакая технология. Да. Вот как Solana там, и прочее, да, это блокчейн, и, там эфир. За ними стоят да. технологии, позволяющие запускать другие проекты, там более безопасные, более прозрачные, там еще какие-то более полезные. А тут же за ними ничего не стоит вообще, кроме просто звучного названия. Ну да, даже сейчас уже там распиаренную шибу и доги, ну, хоть что-то с ней начинают делать, то есть какой-то фундаментал она уже обретает эти монеты, мемные такие. Но У меня которые... есть шиба, шиба строит платформу для обмена, там можно да, уже... да, да. шиба, не своп, у них, а свип, по-моему, называется, вот, и они каким-то уже смыслом и содержанием свой этот токен наполняют, потому что есть деньги, но почему не развить его? Создатели таких токенов, то есть они пытаются навести шумиху, если у них это получается... Ну, типа то... разогнать, чтобы ее сильно покупали, да? Да, и если люди там начинают покупать, они просто скидывают в один момент эти токены, там приравнивая курс чуть ли не к нулю, ну и довольные просто уходят. И вот такая монета, как граф Кальмар, и таких монет на том же PancakeSwap, ну просто очень много, и каждый пытается на этом как-то заработать, поэтому хочу дать совет, покупайте только те монеты, которые имеют под собой какой-то фундаментал, то есть они не просто какие-то ну, там мемные, распиаренные, а те монеты, которые нужны для создания чего-то нового или для поддержания каких-то технологий на блокчейне. Ну, я вот сейчас свою монету буду выпускать, но она у нас использоваться будет 
и в рекламной бирже, там, ну, в принципе, за нее можно будет продавать, покупать рекламу, э, такие даже фьючерсы какие-то, знаешь, на рекламу, например, у тебя на канале сегодня там 100 тысяч, я купил у тебя этот фьючерс, ну, по сути, контракт на рекламу за, ну, не знаю, на эфире, да, смарт-контракт, а исполнить я могу и через год, когда у тебя там уже миллион будет на канале, а мне то это выгоднее. То есть вот мы такую экосистему строим, именно завязанную на медиа и на, и на рекламный рынок, и вполне э, естественно, что мы свой этот токен выпустим, потому что он будет как внутреннее средство расчета в нашей вот экосистеме использоваться. Ну вот конкретно такие Так что токены. готовьте бабки. Конкретно такие токены, да, они действительно полезные. Токены, которые ну, ни для чего не нужны, их покупать не стоит. Никогда вообще. Какие бы они там распиарены не были, кто бы о них там не делал посты в Твиттере, не стоит, ребят. Какие еще способы? Кидало. Способ еще один довольно популярный был. Ну, сейчас он уже, ну, он связан с NFT, то есть, по сути, ну, что-то похожее на скам токены, только люди создают свою коллекцию NFT. Картинок, да? Да, картинок, но то есть NFT это э, такая закодированная картинка, невзаимозаменяемая, то есть э, если там биткоин, ну, типа взаимозаменяем, э, то есть он не имеет никакой индивидуальности, именно NFT шка она индивидуальна и другой такой, нет, и подделать ее невозможно, то есть то же самое, что Люди покупают все дорогие картины, вешают Новый их куда-то, да. вешают их вот так, и вы все можете на них посмотреть. Точно так же вы вот приобретете nft и я зайду на ваш аккаунт OpenSea и смогу там посмотреть, какие картины у вас есть. И То люди... есть а, аккаунт, ну, вот, допустим, страница моя на OpenSea или на другой там бирже, типа Rare был и прочих, она еще используется и как мое личное выставочное пространство. Как будто у меня, вот у меня здесь картины висят в современном искусстве, как будто а, мой такой выставочный зал. Ну, можно сказать так. Ну да, да, то есть этим, мне кажется, лет через, ну даже уже в течение пары лет можно будет понтоваться, там вместо того, чтобы там люди заходили кому-то домой и смотрели, какие кру крутые картины, достаточно будет просто там показать OpenSea и, ну, там с какой-нибудь крутой nft и этим уже можно будет как бы похвастаться. Ну вот у меня есть кусок, мы покупали сейчас подлинник Каринуара. Его привезут в Россию, мы покупали его как NFT, то есть они продавали его на 1125 кусков, разрезали и продавали как NFT, просто чтобы были деньги, чтобы эту картину привезти в Россию, верну, ну, как бы вернуть ее, да, по сути. Но дорогое произведение искусства, там под 3 миллиона евро она стоит. И все они собрали, и у меня теперь есть кусочек этот NFT, и он мне что дает. Во-первых, я могу заявить, что я совладелец как бы подлинника Ренуара, да, там по документам, так, и плюс... Он хранится у них в Питере, там, в галерее, ну, будет сейчас храниться после при, привоза а, в таком закрытом ящике специальном. И я прихожу, и а, когда подтверждаю, что у меня вот оригинальная nft этого куска, он открывается прямо, я то есть смогу какой-то девушке там показать, допустим, вот смотри, я совладелец вот этого Ренуара оригинала, ну, как бы охуян. Да, и вот это как раз пример NFT, когда, ну, люди реально заморочились, сделали что-то интересное. А также, и полезные еще. Да, они, и полезные. Они вернули картину, ну, как бы в Россию, то есть купили, пусть не вернули, но купили, да. Да, а есть люди, которые создают свои, ну, и нафтишки, иногда даже они и нафтишки сами не создают, не отрисовывают их и делают, как бы, публикацию о том, также пиарит проект, то, что вот скоро будет, можно будет купить эти нафтишки. Максимально пиарит проект, чтобы максимально вызвать хайп, и когда, ну, наступает день Минта, Минт это... Сам процесс приобретения этих nft не именно там на OpenSea, а то есть есть специальный сайт, где есть кнопочка, так называется, Mint, ты на нее нажимаешь, и если тебе везет, ты нажал там раньше всех, то эта nft приходит себе просто на твой кошелек там привязанный. Бесплатно, что ли? Не, нет, конечно, не бесплатно, то есть там ты платишь какую-то цену, также комиссию, и ну, в случае, если ты как бы выиграешь, тебе nft придет на счет. И ну, потом в течение там, нескольких часов или нескольких дней эту nft можно будет продать. А именно вариант, когда эти коллекции скам, люди просто, ну, им переводят деньги на их кошельки. То есть за NFT как бы, ну, людям кажется, что они платят за nft но они просто перекидывают деньги на кошелек там, этих скамеров. Там сразу мин закончился, в моменте удаляется Twitter, в моменте mm -hmm. удаляется Discord. И, ну, в принципе, все. То есть люди теряют относительно немного, там по одной салане, там по две саланы, ну больше никто цену не ставит, но именно если это все посчитать, то там ну, спокойно можно пару миллионов 
долларов все заработать. Ну, вот на таком вот скаме, под который даже не подкопаешься, никак как, как, не найдешь. как его отличать, как не попасться на это? Также смотреть фундаментал, то есть, ну, у, у любого проекта, там, хоть это токен, хоть nft должны быть Twitter, Discord, у токенов должна быть там, дикая документация, очень много всяких страниц, которые, на которых расписано, для чего он нужен, как используется. Ну вот просто надо смотреть на всю эту документацию. Ну инфа о создателях еще когда. Да, да, да. То есть создатели должны показывать свои лица. То есть там, ну если заходишь на сайт, просто в самом конце там, ну, есть токеномика. Ну, экономика ну, проекта, по сути, как распределены токены между, влад... между командой, владельцами там, и участниками. Да, также там есть информация о спонсорах проекта, там, адвайзеры, как да, 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 да. Ну и в самом низу ну, должны показаны быть лица создателей, то есть, ну, кто это вообще делает, какой то их бэкграунд. Ну, если он есть, конечно, если он есть, то это вообще отлично. И обязательно смотрите, чтобы были там рабочие ссылки на их фейсбуке, на их LinkedIn и так далее, потому что если там ничего не работает или вообще этого нет, то это какие-то стрёмные пассажиры, которые просто на Шаттерстоке фотку взяли и вставили. То есть это должны быть какие-то более-менее публичные персоны с достаточным, пусть небольшим, да, но с достаточным количеством подписчиков в том же LinkedIn, там этих френдов или как это называется, там связи и в том же фейсбуке в том числе. Ну и Twitter, конечно. Да, но... Конкретно в nft самое главное это Discord и Twitter. Ну, Twitter второстепенный, вот просто смотришь, сколько там подписчиков, смотришь то, что они накручены, то, что это реально люди. А в Discord, ну, там уже легче понять, скам или нет, то есть там должно быть очень много серверов, на которых там, ну, видно, что сделано, как бы люди потратили свое время. То, что ну, это действительно не скам. То есть они там группу какую-то в Discord поднимают да, да, да. свою или что? Да, они делают группу, где там есть чаты, есть новости. Также в Discord чаще всего приходит именно ссылка на Mint. Поэтому за этими площадками всегда надо следить. Вот, допустим, недавно был топовый Mint Invisible Friends. Там было 500 тысяч подписчиков в Твиттере, в Discord. Там вообще дикий актив был. Ну, это как пример хорошего проекта, который действительно разрабатывали люди, ну, которые хотели сделать что-то прикольное. Ну и сами nft если вы загуглите, если вы найдете, они очень прикольные. Invisible выглядят. Friends? Да. Невидимые друзья? Да, то есть ну, там... вот они на экране, можете видеть. Да. Еще один способ скама на именно токенов, это когда люди пампят токены, то есть завышают их курс. Искусственно. И... Искусственно, да. И там закупают рекламу, и, ну, чтобы хомяки зашли, начали покупать это все. Ну, естественно, в этот момент просто те, кто занимается именно пампом, ну, скидывают по хорошей цене. Так а пампят какими способами? В Телеграме, там, в каналах, в Твиттере, еще где-то, да. в прессе? Да, они везде, то есть, покупают рекламу, то, что вот токен, вот как купил Павел Дуров, или, не знаю, не купил там рекламу Тона у Моргенштерна. Вот так же просто покупают везде, ну, во всех довольно популярных площадках, то, что вот токен, покупайте его. Естественно, начинают заходить люди, и из-за того, что капитализация повышается, uh -huh. повышается курс токена, и ну, на выгодной цене просто эти люди скидывают свои токены и забирают с этого 10 иксов. То есть, по сути, закупкой рекламы какой-то массовой, да, пиар-акции? Ну да, что-то вроде этого. То uh -huh. есть... есть специальный канал в телеге, я просто от него писал случайно, Pump and Dump, он что-то называется, короче, и он отслеживает как-то автоматическими алгоритмами, он отслеживает монеты, которые, скорее всего, вот сейчас вот их начали пампить, он понимает, что это, скорее всего, памп, и прям выкидывает тот канал, чтобы можно было в начале пампа залететь туда. Я не залетал, но я знаю, что люди так тоже зарабатывают. Именно при помощи таких каналов отслеживают, типа, монеты, которые вот начали пампить. Но там нужно понимать, когда ее скинуть нужно. Ну, хотя, в принципе, да, там в два раза увеличил свое вложение, да, скинул. То есть не быть жадным, в принципе, может и получиться такая схема. Да, в принципе, если не рисковать, на самом деле это довольно интересная тема. Я думаю, то, что над этим надо... Ну, ты уже много напампил, да, мне кажется? Ну, Судя по Брайтлингу на руке. Ну, да. Напампил. Хорошо. А ты когда обучал, ну, как ты вообще все это изучал? То есть ты читал какие-то сайты, форумы, там, каналы или что? Какие сложности были на этом пути? Вообще? Ну, сложности были на самом деле довольно большие, потому что именно дельной информации по крипте 
какой-то, ну, прям одной статьей ты не найдешь. То есть всю информацию надо искать где-то по крупицам. Большинству вообще надо учиться на практике, там, ну, тратить много времени, нервов и денег, там, где-то прогорать. И вот в таком случае, если то есть, ты находишь какие-то отдельные статьи, оттуда что-то вырезаешь, а потом из другой статьи что-то взял, сам что-то попробовал сделать, мне кажется, это вообще самый лучший метод обучения, потому что ну, теория плюс практика довольно эффективна. Ну а вот. есть просто есть всякие там уважаемые люди сферы крипты, мы их он, с Герой порой встречаем на всяких конференциях арбитражных и криптовых, да. Есть просто всякие ребята, мне про них постоянно пишут, вот Рафаэль этот слез, Сатоши и так далее. То есть, скажем так, людей, которые разбираются, хватает, да, и в наших широтах, там, русскоязычных и прочее. Есть ли какие-то нормальные курсы на эти темы? Или ты пока не встречал? Конечно, хорошие курсы есть, но эти курсы, они созданы от людей, которые, ну, для которых криптовалюта – это один из основных способов заработка. Uh -huh. То есть, я не говорю, что все, все курсы скам. Действительно, люди, которые там, ну, в крипте очень давно, они имеют право выпустить свой курс. Я бы такой курс даже ну, в самом начале своего пути я бы приобрел, потому что мне бы это сэкономило огромное количество времени и нервов, ну и денег. То есть, если бы я там купил курс за 60 тысяч, ну, я бы, наверное, там, я не ликвидировал пару раз на фьючерсах, там, не скамили меня, ну, и это очень сильно помогло. А как именно определить вот в этой теме инфо -цыганов? Ну, понятно, если там человек там сто лет в крипте, или вот как это Рафаэль, да, слез Сатоши ведет свой канал и так далее, понятно, что чел давно в этом. Ну, или те, которых мы там лично из олдов, из тусовки знаем. А вот просто конкретно инфо -цыганы. Ну, я, я сын там перец, да, если я вижу, что у меня курс там по крипте какой-то, это там Динат, блядь, эти долбоебы, которые, ну, всех кидали мошенники, я их знаю, у них уже испорченная репутация. Понятно, он вчера капером был, сегодня, блядь, криптоном, завтра там, не знаю, там арбитражником, к примеру, будет. А какие, на какие еще критерии обращают внимание? Ну, один из самых больших критериев, это когда люди говорят, что заходи сюда, и ты сто процентов заработаешь, ну, ни один уважающий себя человек, который там зарабатывает вообще ну, не только на криптовалюте, а на чем угодно, и рекламирует какое-то свое обучение, он никогда так не скажет, потому что риски есть всегда. И если человек говорит, что 100% вот здесь можно заработать, покупая обучение, и, ну, ты приумножишь свой капитал, ну, это инфо-цыганство. Ну. А, а вот смотри, вот эти токены, про которые мы говорили уже, там, граф кальмара и прочие, эти всякие мошеннические, да, как их создать? То есть я видел, что их там можно купить на панкейке, допустим, ну, на менялке, на обменнике, по сути, одних токенов. Ну, не обменник, а просто такой экшенджер, то есть обмен одних токенов на другие. То есть как его вообще создать пошагово, да, и за заводят их как на эти обменники? А, смотри, для того, чтобы создать свой токен, достаточно просто у кого-то, ну, украсть контракт, создать, контракт да, создать этот токен, то есть внести в него ликвидность и 95% токенов там оставить себе на разных кошельках и 5% отправить, чтобы люди эти 5% смогли покупать. Потом просто вот эти 95% скидываешь и все. Ну это сколько там за день реально за два это все сделать, да? Быстрая афера такая. Нет, создать токен это легко а привести его в такой вид, то, что, ну, чтобы люди смогли его покупать, чтобы это их интересовало, это намного дольше, и за пару дней ты это не сделаешь. Uh -huh. То есть это не прям тупой скам, здесь люди должны быть именно... Ну, они должны разбираться, во-первых, в криптовалюте, во-вторых, они должны хорошо сделать именно рекламу, правильно закупиться, там, раскачать соцсети, написать white list, то есть всю документацию представить, и вот тогда можно ну, реально хорошо заработать. С мошенничать. Ну да. То есть это, это месяц-два, да, занимает такая подготовительная работа? Ну, месяц-два где-то так, потому что, ну, если хайп будет вызван в течение, там, недели, покупателей будет меньше, потому что, ну, все-таки, если люди видят то, что ну, токен, там, новость о нем поступает mm -hmm. хотя бы месяц, ну, естественно, у них будет больше доверия к нему, чем если просто там пост в Твиттере, самый первый, там, три дня назад, и сейчас уже можете покупать. Ну, или очень известная команда должна быть, которая, ну, э, вот Роналду завтра расскажет, к примеру, в своей инсте, там, на 400 миллионов объявит, я сделал там токен свой, спорт инвестинг, к примеру, да, типа, инвестирую в футболистов и так далее. И, и конечно же, то есть не надо ему месяц-два ждать, то есть это достаточно, он через 10 минут может его в продажу выкинуть. Да, 
Но я думаю, то, что он уже не будет заниматься скамом. То есть этот токен, он, конечно, не будет ничего нести в себе никакого смысла. Он ни для чего не нужен. Он просто будет мемный токен, он будет существовать. И никто на нем не заскамит. Кто-то, может быть, будет его пампить. Но, в принципе, именно если делают какие-то большие команды, даже мемный токен, который ни для чего не нужен, но им незачем утрачивать свою репутацию, там кого-то скамить, потому что ну, сейчас они заработают в моменте, и потом они просто э, потеряют все доверие и ничего потом вообще не смогут сделать на рынке. Давай скам проекты в Телеграме, потому что мы уже все, в принципе, привыкли, что а, там в Телеграме кидают на всем. Сразу там каперы все появились в Телеграме, да, потом вот эти фейк-наркошопы там в Телеграме, потом фейк-шопы с якобы скарджинами шмотками там и техникой, фейк-шопы по продаже оружия и так далее. То есть там в Телеграме очень много, естественно, всякого мошенничества, потому что, ну, можно спрятаться там более-менее анонимно. И, естественно, конечно же, крипта, вот мошенники на крипте, они тоже должны прийти и в Телеграм вполне закономерно. Да, в Телеграме именно скамы на криптовалюте, ну как, ну, как ты и сказал, не только на криптовалюте, а вообще во всех сферах. Самый большой просто а, объем скама. Давай я расскажу о скам-шопах. То есть mm -hmm. для того, чтобы участвовать в преселе какой-то монеты, то есть для того, чтобы купить какую-то монету до ее выхода на рынок, а, допустим, нужны аккаунты площадки CoinList, которая предоставляет такую возможность, но чтобы эти монеты купить, надо там выиграть в лотерей. Соответственно, больше аккаунтов, больше шансов выигрыша. Mm -hmm. И ну, самый простой способ нафармить эти аккаунты – это пойти и купить их где-то. Ну и есть только одно место – это площадки, они называются ОТЦ-площадки. Люди туда заходят… Это в Телеграме? Да, это в Телеграме прям. Люди туда заходят, там, то есть живой чат, там каждую секунду сообщение, то, что вот покупаю CoinList, продаю CoinList. Ну там не только, естественно, CoinList продается, а вообще все, что связано там, с аккаунтами и с криптовалютой. Но вот именно такой пример. Этих площадок очень много, а конкретно площадок, на которых не страшно там, взять гаранта, ну, их, не знаю, их можно посчитать там, по пальцам одной руки. Может, мне создать сейчас такую? Слушай, ну, в принципе... Посадить человека, который доверенный, и все, пусть покупают, у меня репутация хорошая, людей много с разных сфер, да. людей много как дропов, да, которые могут на себя открыть, там же рисков для них юридических никаких. С другой стороны, продавцов много. Вот напишите, что вы думаете, если я открою завтра такую площадку, чтобы, где все будет честно, прозрачно и с моими гарантиями. То есть будете покупать или нет? Слушай, ну в таком случае, я думаю, мы тебе поможем открыть uh -huh. такую площадку. Ну, давай вернемся именно к скаму, то есть Человек хочет купить там 10 аккаунтов листа. Почему они продаются? 25-30 баксов, это адекватная цена. Все, что ниже, это уже ну, какие-то аккаунты. Верифицированный аккаунт листа. Да, да, то есть там с пройденным паспортом, с биометрией. Угу. 25 баксов один аккаунт. И человек хочет купить там 10 аккаунтов за 250 баксов. А сколько для успеха, я знаю эту схему с листом. сколько для успеха вот ее нужно аккаунтов иметь у себя? Чтобы в каждом... 100 тысяч там. Ну, в каждом сейле, чтобы забирать, допустим, там по одному аккаунту именно с аллокацией. Угу. Ну, Что на... такое локация? А, то есть, ну, ты выиграл... Я это вот... знаю для наших зрителей, поясни простыми словами. Аллокация – это когда ты выигрываешь в этой лутре, и тебе дают возможность приобрести токены до того, как их официально там залистят на бирже. В такой ситуации эти токены продаются, ну, как по скидочной цене. То есть ты инвестируешь, по сути, свои деньги в проект, там вложил 500 баксов и там ждешь несколько месяцев, этот токен выходит на биржу и тебе там отдают часть этих токенов, но, естественно, уже с курсом гораздо выше, чем ты покупал на пресейле. Ну, во сколько раз? Может быть, там от, от двух до, там, ну, допустим, как Solana. Solana как раз, кстати, была на листе, его можно было купить там по 22 цента. Uh -huh. Ну, сейчас там сколько она? 100 баксов стоит, а на пике она там 280 баксов стоила. Uh -huh. То есть иксов может быть хоть тысяча, хоть два. Но CoinList это такая площадка, которая не дает убыточных проектов. И сколько аккаунтов CoinList нужно для успеха? Чтобы... В среднем 50 аккаунтов, чтобы там каждый сейл, ну, была хорошая возможность что-то uh -huh. выиграть. Ну, вот человек хочет купить 10 аккаунтов, ну, начать просто. Там собрал 250 баксов, еще там 30 баксов на гаранта, и ну, пошел искать эти аккаунты. Он там пишет сообщение, то, что вот куплю аккаунты листа, ему пишет там много селлеров, 
он выбирает какого-то одного, и ему предлагают, вот, типа, выбирай гарант. Он выбирает какого-то гаранта, ну, чаще всего он ну, думает, то, что ну, это ОТЦ, там 10 тысяч подписчиков, возьмем его. То есть открывает Внутреннего дел. гаранта этой площадки. Да, типа. да, да, то есть, который там прямо упомянут в описании. Они берут этого гаранта, там создают сделку, перечисляются деньги на кошелек гаранта, и ну, ты можешь просто отлететь в этот момент в черный список. Угу. Ну, же, просто тебя кидают. Ну да, просто тебя кидают там, на эти 280 баксов с учетом комиссии. Но в этот момент сразу понимаешь то, что использовать э, непроверенные площадки, даже там, где 10 тысяч подписчиков, Но ну, они не накрученные надо. будут и все. И просмотры там, накрученные подписчики. Там не то, что они накручены, они за счет инвайтов сделаны. То есть берут какую-нибудь там хорошую реально площадку, а просто посредством инвайтов там приходят люди, они даже не замечают, как у них в чатах, в, те, в Телеграме выполняются э, чаты именно вот таких площадок. Они просто там размещаются, то, что ну, там, на инвайте или 10 тысяч. А ты имеешь в виду человека, у которого позволено добавлять его в группы, просто добавляют его, да? Да, да, да. Он и не видит, что его добавили. Часто. Да, но он даже не замечает, то есть там, ну, по крайней мере, на первых своих шагах, то есть в криптовалюте, ну, это можно просто пропустить мимо глаз и вот попасть Поэтому на... ставьте в Телеграме, вот у меня так стоит, то есть меня запрещено добавлять во всякие группы, ну, насильно, без моего согласия. То есть единственный способ меня добавить куда-то, это прислать мне ссылку, и если я захочу вступить, я вступлю. Да, и также есть еще такой более глупый способ скама, это когда просто есть какой-то ник гаранта хорошего, проверенного. Mm -hmm. Они подделывают этот ник, допустим, там вместо... L ставят там I за главную, uh -huh. и вот так вот они говорят, вот типа гарант, заходи на него, ну естественно можно просто зайти в эту группу, нажать на этого гаранта и посмотреть то, что ну это не он, но люди, не знаю, ну еще, еще ну, раз. На днях моего знакомого, на днях, кинули на 50 тысяч долларов так. Это Владимир Белый такой сейчас будет у нас в выпуске, он занимается производством роботов, вот он делает, вот такой известный робот Федор, есть российская типа разработка, сейчас он делает роботов для военных, там очень, очень страшных роботов, скажем так, там все хорошо, госконтракты и прочее. В чате, где мы все сидим, там венчурные инвесторы и прочее, то есть кто-то следил за ним туда-сюда, посмотрели, как у него ник сделан заменили одну буквочку и, по сути, стали писать людям из чата и каким-то его знакомым, там, ну, какими-то другими способами находили и закидывали всем разные схемы, что мы вот, наша компания сейчас крипту будет выпускать, покупать токен там, от 5000 долларов вложения, и одного человека развели, ну, очень богатого человека, который просто его узнает, и тот говорит, мне нужно срочно 50 тысяч долларов, там проблемы возникли, мне нужно, ну, вот, кэшем я сейчас привезу, а мне нужно 50 тысяч USDT, и вот, типа, я к тебе сейчас под подъезд приеду, привезу, конечно, как бы переводи USDT, я сейчас приеду, через час привезу. Ну и все, и тут переводит 50 тысяч USDT мошеннику, по сути. Вот так вот одной буквой на 50к сейчас скоманули человека, поэтому всегда проверяйте, потому что реально эти мошенники, они, ну, одну букву заменяют, и вы этого не видите, да. Или еще пишут, вот как под меня часто подстраиваются, то есть у меня в аккаунте написано там, ну, определенный мой ник, а они просто скрывают юзернейм, его нет, но в разделе о себе, вот вверху Telegram аккаунта, они пишут там мой ник, и все это смотришь, вроде там, да, полгодич, там аватара, все совпадает. Все, вот в Телеграме это, наверное, этому способу мошенничества, только я его знаю уже 4 года, да, ему уже 100 лет, по сути, и еще 100 лет это будет актуально. И еще запомните один момент, очень редко люди, особенно занятые и так далее, вот как банки, да, банки же практически не звонят клиенту, это мошенники звонят, точно так же, там всякие важные занятые люди и гаранты, в том числе, они редко пишут сами. И вот у нас недавно тоже мальчика одного в чате кинули. То есть ему чел пишет, предлагает что-то продать. То есть не ты хочешь что-то купить, ищешь продавца, да, а тебе пишут, вот у нас есть там, не знаю, сертификат там Wildberries, к примеру, какой-то за треть цены. И он тебе пишет, а у тебя есть сомнения, конечно, и он тебе дает гаранта, говорит, так вот, давай через проверенного гаранта, если есть сомнения, и подсовывает фейк гаранта. Вот тоже схема уже жива, там, 5 лет, еще 100 лет будет жить. Да, поэтому всегда проверяйте ники, то есть, если вам даже скидывают тег, то есть, никнейм какого-то гаранта, вы по нему приходите, вы напишите ему сообщение, потом перейдите в площадку, от которой этот гарант как бы предоставлен, и нажмите на его ник. Ну, если сообщения там не будет, думаю... Все логично, то, что вас пытались заскамить. А, тем более еще в Телеграме ты когда пишешь, я же текстом пишу, например, делаю гиперссылку, 
То есть в тексте я могу написать вот твой реальный ник, ты грант, вот просто в тексте, да. Так давай воспользуемся этим грантом. То есть в тексте ты видишь, что это оригинальный ник, вот на 100% ты уверен, там цифры, допустим, 007, ну невозможно там. Не, 007 неудачный пример, потому что О можно да. поставить вместо нуля там. 1, 2, так, 1 тоже, 2, 3, 4, к примеру. Вот, у меня 2, 3, 4, я в тексте пишу 2, 3, 4, ты понимаешь, что это проверенный грант, а в гиперссылку я уже зашифровываю переход на вообще левого чела, не на этого, которого ты видишь вот глазами своими. Да, но это такой способ скама, то есть ну, он реально древний. Не но он работает. Как но он работает, да, но прям на... Либо просто невнимательно как-то отнесся, и тебя вот так заскамили. Вот 50к долларов, серьезно. Ну, да, невнимательность куш. просто. Очень серьезный куш. Ну, также он, думаю, работает на именно новичках, которым просто там предлагают гарантов. Они такие, о, хороший гарант, слышал о нем. И просто их вот в этот момент скамят. Угу. И в Телеграме такого полно. То есть, также в Телеграме делают группы, которые полностью дублируют там, допустим, есть какой-то проект, Биткоин. Uh -huh. То есть у них там есть свой телеграм-канал, и просто люди берут, делают такой же канал с, такой же, с таким же названием, накручивают туда столько же подписчиков, там делают просмотр на пост, и там говорят, вот скидываем вот прям сейчас сюда кошелек, вот сюда, если скинете там тысячу баксов, вы сможете купить биткоин там по одному доллару. Но это я условно говорю, то есть... Или мы приумножим ваше вложение, через полдня вернем там в два раза больше. Да, то есть так делают именно на новых монетах. То есть, допустим, вот на листе ты выиграл там какую-то монету. Ты там просто ищешь ее телеграм, чтобы за ней последить. Можешь просто подписаться на тот телеграм. И, ну, а ты, допустим, не выиграл в сейле и хочешь эту монету mm -hmm. приобрести. Ты там видишь то, что, о, вот такая новость, не все монеты в листе распродали. Можно сейчас напрямую купить эти токены. А ты просто заходишь, там вносишь вообще любое количество денег на какой-то левый кошелек, и все. Отследить, отследить это невозможно. И ну, просто эти деньги, можно сказать, ты потерял, и ты их никогда не вернешь. То есть внимательность, внимательность прежде всего. Телеграм, пристанище мошенников, запомните. Кстати, еще вспомнил про одного инфо-цыгана, это Сергей Косенко который просто... Ну, сначала он там продает какие-то свитеры, ну, по-моему. пледы, он, франшизы, да, дома да, на да. Бали, я помню там. Да, что он только не делает, и также он на волне хайпа решил зайти в криптовалюту, и там его по НТВ крутили то, что вот он типа с камер. Ну и вообще на самом деле, если там есть каперы, которые ну, занимаются каперством, он пытается заработать на всем, и во всем он как бы некомпетентен, и ну, верить его словам вообще не знаю, как на него люди подписываются. Ну, за счет гивов чисто. Просто смазливый фейс у него и все. Ну да. Но я даже не знаю, ну, за ним следить даже не интересно. А тебе не нравится, да? Нет. То есть, если там Димас из Батайска, он харизматичный, ну, ну как бы интересно там видосы, прям четвертую посмотреть. А он, ну, в Сергей Косенко, ну, просто, ну, ничего хорошего Короче, людей ни не чем, несет. ни о чем таки запишем. А тебя самого с на этом, вот, каким образом ты терял деньги вот за свой путь, пусть не столь долгий, но в крипте? Конечно, меня скамили, то есть от этого, я думаю, не уйти, а если как бы, тебя никогда не заскамят, то ну, можно считать, что дико повезло. Первый раз меня заскамили на, на OTC-площадке как раз. Я покупал аккаунт CoinList, это был мой первый опыт вообще с OTC, ну, после которого я еще долго как бы не приближался к этим площадкам. Я там 500 баксов скинул грант, меня просто забанили. Вот как раз в такой группе, которая вроде трастовая, то есть много подписчиков там. Ну, просто меня вот так вот заскамили, ну, тупому. Ну, за эти 500 баксов я получил хороший опыт. Правда, потом еще раз на OTC-площадках меня заскамили. Это как раз второй, наверное, и на данный момент последний. Ну, скам именно в мою сторону. Нас заскамили с нашей командой на 4000 долларов. Это, конечно, ну, было очень неприятно. Также нас заскамили на аккаунт. Они не просто нас где-то там кинули. То есть, естественно, мы не брали аккаунты пачками. Мы брали там типа понемножку. И смотрим, как бы аккаунты все ну, довольно хорошие. И, то есть нам аккаунты сами скидывают, то есть мы отправляем бабки, скидывают аккаунты, и там я пишу то, что все хорошо. То есть, по сути, я, я сам 
немножко ступил. Так что и, случилось, да, я таки не понял, на них поменяли пароли потом или что случилось? Нет, эти аккаунты оказались в теневом бане и с них нельзя было участвовать на сейлах листа. А ты проверить мог это в момент покупки? Нет, не мог. Сейчас уже такие аккаунты можно проверить, наконец-то, но когда я покупал, я не учел, ну, то есть раньше его можно, такие аккаунты можно было проверить только когда есть анонс какого-то угу. сейла, то есть там выпускают, то что вот через неделю будет сейл. И в этот момент можно такие аккаунты проверить. А вот просто, когда ничего нету, ты просто покупаешь, смотришь, как бы там никакой плашечки бана нет вообще. То есть там ты можешь пополнить свой кошелек, торговать с этого аккаунта, но конкретно участвовать ты не можешь нигде. Uh-huh. И вот так вот нас заскамили там на 4000 долларов. Слава богу, мы все отбили, уже забыли об этом. Но было, конечно, поначалу очень неприятно. И больше, больше всего неприятно было мне, потому что, ну... В тот момент этим занимался, ну, конкретно эту сделку проводил я. И то, что я вот, по сути, многое знаю, и меня так по-тупому заскамили, мне было из-за денег неприятно, из-за того, что ну, просто я вот таким глуповатым в тот момент оказался. Но это огромный опыт. То есть за эти деньги получить такой опыт, я думаю, ну, больше такого не повторится. Может, в другой раз меня бы заскамили там на 10 тысяч долларов, если бы в этот раз меня не заскамили на 4. То есть я так к этому отношусь, то, что... Ну, все, что они делаются, все к лучшему. Ну, и эти деньги давно отбиты, и, в принципе, мы об этом больше не думаем. А, аккаунты эти листа у меня есть, я регался давно, я не помню, что там нужно было. То есть, жители каких стран могут там регаться или без разницы? Нет, жители всех ну, стран... Ну, чтобы продать потом аккаунт за 20 долларов, допустим. Ну, естественно, мы покупаем только там Гео Россия. Ну, там угу. можем взять Казахстан, Украину, просто поставить на прокси Украины, Казахстана, но там, допустим, брать какую-то Корею, а в Корее там запрещено, uh-huh. ну, в Южной Корее, как бы, это можно делать, с фермой Кореи, естественно, там, ну, там все запрещено. Также такие аккаунты запрещены дел... ну, в Крыму, uh-huh. в некоторых штатах Америки, ну, там есть некоторые ограничения, но в России таких ограничений нет. А подтверждать их как нужно паспортом? Там? Да, ты просто то есть, регаешь аккаунт, там заходишь на верификацию, фоткаешь там паспорт, биометрию, лицо свое, да? Да, биометрию, и в принципе там верификация, если все удачно, то она там закончится за 5-10 минут. Mm-hmm. Если неудачно, она может вообще там никогда не закончится, mm-hmm. это огромная проблема. И такие сам. аккаунты можно продавать потом, да, да. смело? Да. И уже чел, который продал, если он тебе продал, ты там поменял пароль, допустим, все, он уже никак не вернет доступ к этому аккаунту. Ну, а то, знаешь, могут там тебе продать, а потом вернуть себе аккаунт. Ну, то есть мы покупаем сейчас аккаунты, которые, то есть почта не привязана к телефону, мы сразу почту привязываем uh-huh. к телефону, сразу меняем, естественно, все пароли, сразу меняем двухфакторную нотификацию, то есть там ну, приложение гугловское, ты просто uh-huh. выкачаешь ну, да. там 6 цифр, которые меняются каждые да, там, 15 секунд. И ну, с таким уровнем защиты взломать, да все равно, наверное, есть какой-то способ, но я думаю, то, что на него mm-hmm. еще никто не додумался. Там, может, как-то через паспорт можно вернуть. Ну, но вот, у нас такого не было. Ну, а ты вот говоришь, там, ну, что-то ты отдельно мутил, и сейчас ты вот говоришь, наша команда чем занимается вообще? Мы сейчас занимаемся в основном как раз-таки вот э, пресейлами, то есть там э, коин-листом. Ну, то есть покупаете какие-то токены до их официального релиза на бирже, да? Да, и, естественно, там цена меньше, и мы на этом как бы э, хорошо зарабатываем, но... Ну, хорошо, это там тысячи, сотни долларов, десятки тысяч в месяц. Там все достаточно сложно, потому что там же не сразу тебе все деньги отдают, то есть ты там вложил 500 баксов, эти 500 баксов могут заморозить вообще, то есть там на 12 месяцев, то есть это все в До года, да? Ну, да может даже больше года, ну там, то есть, допустим, есть какой-то токен, там прям сразу прописано то, что вот ты вкладываешь 500 баксов, ага. 3 месяца тебе вообще ничего не дают, и потом в течение там года тебе будут давать по... Ну, размораживать их. Да, хотят. тебе будут размораживать эти токены, то есть понемножку. Естественно, то есть, чтобы так вложить и сразу все забрать, такого нет, то есть это... Во-первых, бы плохо сказалось на курсе, то есть, ну, прикинь, если там какая-то монета, там просто людям с листа дадут там 100 миллионов токенов, и они сразу все выйдут на биржу, ну, просто курс сразу обвалит. И, ну, это все сделано как раз-таки вот в таких целях, чтобы, ну, с курсом все было хорошо, чтобы проект развивался дальше. Ну, то есть ты говоришь, что на CoinList выходят, в принципе, нормальные проекты, да? Они их как-то аудируют сами до того, как пропустить, залистить у себя на площадке? 
Да, на CoinList только топовые проекты. И То есть скам не пролазит? Скам да? нет. Ни в коем случае. То есть ну. там вообще с этим очень строго. Там, мне кажется, заявок, чтобы у них разместиться там, ну, десятки тысяч, но выбирают они там, то есть они выкладывают два-три проекта в месяц проходит именно сейлов. Uh -huh. Также моя команда занимается приват сейлами, то есть есть, ну вот конкретно CoinList, там мы участвуем в паблик сейле по одной цене, то есть допустим uh -huh. вам цена 1 доллар, а есть приват сейлы, когда а, тебе авторы не... проекта продают? Да, когда авторы проекта, то есть напрямую продают локацию, ну, либо не напрямую, либо там через каких-то посредников, и ты можешь там выбить какую-то себе локацию, там, не 500 долларов, как там на CoinList один аккаунт, а там 10 тысяч долларов, просто выбиваешь локацию, вкладываешься в этот токен, и, ну, ты как то же самое, что на CoinList, но неограниченная практически там локация, ну, там это все зависит от проекта, не надо участвовать ни в какой лотерее. Также, если хорошо изучать проект, то ну, можно с этого приват сейла, там, то есть там ну, сразу просто на самом старте забрать там 5-10 иксов, uh -huh. если проект хороший. Но это также все надо изучать. Мне кажется, все равно в каждый проект не стоит вкладываться. Ну, естественно. То есть этих проектов можно там зайти в 20 штук, хоть ну, типа, в течение месяца. Но проекты надо тщательно отбирать. Ну, о критериях по которым нужно отбирать проекты, да, чтобы их выкупать на листе или в приватсейлах. Мы поговорим в следующий раз. Если вам было полезно, интересно, вы ставьте лайки, естественно, пишите вопросы, комментарии. И мы будем потихоньку с Григорием вас, в принципе, просвещать такими небольшими, коротенькими, но полезными при этом выпуске. Обнимаю. Пока. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит Ютип. Я давно был и ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив Ютип. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать Ютип. Это люди про, только твой мой жизненный опыт Ютип. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит Ютип. Я давно был и ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив Ютип. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать Ютип. Это люди про, только твой мой жизненный опыт Ютип.